நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இப்போது அந்த கடைசி வீடியோ வரை நம்ம பார்த்தது வந்து மாற்று வழி மருத்துவங்கள் இல்லைனா பாரம்பரிய மருத்துவங்கள் ஆங்கிலத்தில் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி அந்த மருத்துவங்கள்லாம் என்ன ம அதோடய வரலாறு என்ன அது என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாம் பார்த்தோம் அதே மாதிரி நவீன அறிவியல் சார்ந்த மருத்துவம் எவிடன்ஸ் பேஸ்டு மருத்துவத்தை பற்றி அதுக்கு யாரெல்லாம் என்ன வேலைகள்லாம் செஞ்சாங்க எப்படி பல செய்திகளை ஆவணப்படுத்தினாங்க அதாவது நோய் நோய் எப்படியெல்லாம் உருவாகுது எந்த மாதிரிலாம் உடல் உபாதைகள் காட்டும் எந்த மாதிரி உபாதைகள் எந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் வந்ததுன்னா அது எந்த மாதிரி வியாதியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி நம்ம சொன்னோம் கிளினிக்கல் ஜட்மெண்ட் எஃபிஷியன்சி அண்டு எசென்ஷியல்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா எந்த எந்த மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் எழுதியிருந்தாங்க அந்த புத்தகங்கள் யார் எழுதினாங்க எப்போ எழுதினாங்க இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தோம் இது எவிடன்ஸ் பேஸ்டு மெடிசன் அப்படின்றதுக்கும் மற்ற பாரம்பரிய மருத்துவத்துக்கும் உள்ள பெரிய வித்தியாசமே என்னென்னா இது முழுக்க முழுக்க அறிவியலை நம்பக்கூடிய ஒரு மருத்துவ முறை அறிவியல் சார்ந்த சிந்தனை அப்படின்னா எப்படின்னா ஒரு சைக்கிள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கங்க அந்த சைக்கிளில் நான் ஏறி உட்காந்து ஓட்டிகிட்டு போனாலும் சைக்கிள் நேராக போகும் நீங்கள் ஏறி ஓட்டினாலும் நேராக போகும் யார் ஏறி ஓட்டினாலும் நேராக போகும் இவ்வளோதான் விஷயம் இதுதான் விஞ்ஞானம் ஆனால் அதில் வித்தெல்லாம் காட்டுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து சைக்கிள் ஓட்டுற திறமை கிடையாது அது வேறு ஏதோ ஒன்று சைக்கிள் ஓட்டுறதை தவிர வேறு ஏதோ ஒன்று ஆனால் அது மூலமாக அடிபட்டு உடம்பு உடம்பில் காயம் ஏற்படுறதுக்கு தான் வாய்ப்பு ஜாஸ்தியை தவிர அது நார்மலான சைக்கிள் ஓட்டுற மெத்தட் கிடையாது ஸோ ஒரு மருத்துவமும் அதே மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த எவிடன்ஸ் பேஸ்டு மருத்துவம் அதாவது ஆதாரம் சார்ந்த மருத்துவம் நவீன அறிவியல் மருத்துவத்தில் இது எல்லாத்தையும் ஆவணப்படுத்தினாங்க டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணாங்க எல்லாத்தையும் இப்போது மற்ற மருத்துவங்கள்லாம் எப்படி மருந்து தயாரிக்கிறாங்கன்றத பற்றி நம்ம ஓரளவு பார்த்தோம் அதாவது சித்த மருத்துவத்தில் எப்படி பண்ணுறாங்க ஆயுர்வேதாவில் அதை தான் பண்ணுவாங்க அப்புறம் யுனானியில் எப்படி பண்ணுறாங்க ஹோமியோபதியில் மருந்தே இல்லாமல் வெறும் தண்ணியை கொடுத்து எப்படி ஏமாத்துறாங்க இது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் சரி நவீன அறிவியல் மருத்துவத்தில் இந்த காலகட்டங்களில் எப்படி மருந்து உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு பேக்டீரியான்னு எடுத்துப்போம் ஒரு நுண்ணுயிரியில் ஒரு பேக்டீரியா இருக்குது அப்படின்னா அந்த பேக்டீரியா ஒரு ஒருத்தரோட உடலுக்குள்ளே போகும்போது அவங்களுக்கு நோய் வருது அப்படின்னு சொன்னால் குத்து மதிப்பாக ஏதாவது ஒரு மருந்தை கொடுத்து சாப்பிடுங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அந்த பேக்டீரியாவுக்கு தேவையான இல்லை அந்த வைரஸ்க்கு தேவையான மருந்து என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவங்க நிறைய ஸ்டெப்ஸ் வச்சுருக்காங்க இதில் முக்கியமான ஒரு செய்தி நான் உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பப்படுறேன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதுவும் இந்தியாவில்ன்றது சொல்கிறத விட குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னா அடிக்கடி சினிமா பார்த்தே வீணா போன தலைமுறை அப்படிம்பாங்க அப்படி சொல்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா பார்ப்பனர்கள் தான் சொல்லுவாங்க இந்த பழைய தலைமுறையை பூரா சினிமா பார்த்து வீணா போன தலைமுறைன்னு சொல்லுவாங்க எதனால் அப்படின்னு சொன்னால் அறிஞர் அண்ணா காலத்தில் ஆரம்பித்து அண்ணா கலைஞர் எம்ஜிஆர் வர எல்லாருமே திரைப்பட துறையில் இருந்து சினிமாவுக்கு வந்த மாதிரி பார்ப்பனர்கள் ஒரு பிம்பத்தை கட் கட்டமைக்க முயற்சி செய்வாங்க அந்த பிம்பத்தை கட்டமைக்க முயற்சி செய்கிறதோட இன்னொரு பகுதி தான் என்னென்னா சினிமா பார்த்து கெட்டு போனக்கூடிய தலைமுறை அப்படிம்பாங்க உண்மையில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அறிஞர் அண்ணாவோ க கலைஞரோ எம்ஜிஆரோ நேரடியாக சினிமா சார்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறத விட அவங்க அரசியல் சார்ந்தவர்கள் ஒரு சமூக நீதிக்கான அரசியல் சார்ந்தவங்க அந்த அரசியல் சார்ந்த கொள்கைகளை பரப்புறதுக்கு மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு சினிமாவை பயன்படுத்தினாங்க இப்போ உள்ள நடிகர்கள் மாதிரி நான் சினிமாவில் பிரபலமாக இருக்கேன் அந்த ஒரே ஒரு தகுதியை வச்சு என்னை நான் அரசியலுக்கு வர்றேன் அதனால் என்னை முதலமைச்சர் ஆக்குங்க அப்படின்லாம் யாரும் கேட்கலை இன்னும் சொல்ல போனால் அறிஞர் அண்ணாலாம் முதலமைச்சர் ஆக்குங்கன்னுலாம் கேட்கல நாங்கள் ஒரு எதிர்கட்சியாக வர்றோம் ஆளுங்கட்சி என்ன தப்பு செய்தோ அதை கேள்வி கேட்குறோன்னு சொல்லி தான் அரசியலுக்குள்ளே வந்தாங்க அறிஞர் அண்ணா பெரியாரோட வழி வந்தவர் பெரியாரிடம் பணி புரிந்தவர் அப்புறமா பின்னாடி தனியாக வந்தவர் தனியாக வந்ததுக்கப்புறமும் திரைப்படங்கள் எடுக்கும்போது திரைப்படங்களில் சமூக நீதிக்கான கொள்கைகளை தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தார் இதே மாதிரி கலைஞரும் திரைப்படத்துறைக்கு வந்தார் தன்னுடைய பகுத்தறிவு கொள்கைகளை தான் சார்ந்த இயக்கத்தோட கொள்கைகளை தொடர்ச்சியாக திரைப்படங்களில் பேசினார் இப்போ மாதிரி சும்மா இப்போ உள்ள சினிமாக்களில் பார்த்துருப்பீங்க பேசுகிறதெல்லாம் என்ன பேசுவாங்க பொம்பளைன்னா எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா அடக்கமாக இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் அடங்கி இருக்கணும் 
இப்படிலாம் அவங்க சொல்லலை பொம்பளைனா எப்படி இருக்கணும் தைரியமாக இருக்கணும் எந்த பிரச்சனையும் பார்த்து பயப்படக்கூடாது இப்படி பேசுனாங்க அந்த காலத்தில் இப்போ கலைஞரே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பராசக்தி படத்தில் ஒரு ஃபேமஸான டைலாக் அம்பாள் என்றைக்கடா பேசினாள் அப்படின்னு வரும் இது அந்த பழைய சித்த மரபில் உள்ள ஒரு பாட்டு கூட நான் நேற்று நம்ம சொன்னோம் நட்டக்கல்லை சுற்றி ஏன் ஆரம்பிக்கிற பாட்டு நடுவில் அந்த வரி வரும் நட்ட கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளிருக்கையிலே கடவுள் மனசுக்குள்ளே இருக்கும்போது ரோ கோயிலில் நட்டு வச்சுருக்கிற ஒரு கல் பேசுமாடா அப்படின்னு அன்றைக்கி சித்தர் சொன்னதும் ஒன்று தான் கலைஞர் சொன்னதும் அதே தான் அம்பாள் என்றடை என்றைக்கடா பேசினாள் அப்படின்னு அவங்கெல்லாம் வந்து சினிமாவை அறிவு சார்ந்த பகுத்தறிவு கொள்கைகள் மக்களுக்கு போய் சேரணுன்றதுக்காக சொல்லிக் கொடுத்தாங்க இப்போ உள்ள சினிமாலாம் சுத்தமாக முட்டாள்தனங்களை தான் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க சமீபத்தில் கூட ஒரு திரைப்படத்தை பார்த்தேன் அந்த திரைப்படத்தோட வில்லன் பார்த்தா அவர் மிகப்பெரிய விஞ்ஞானியாக இருப்பார் பல மருந்துகளை கண்டுபிடிப்பார் ஆனால் என்ன பண்ணுவார் ரகசியமாக ஒரு பில்டிங் கட்டி வச்சுக்கிட்டு அந்த பில்டிங்குள்ளே பக்கத்தில் இருக்கிற ஏழை மக்கள்கிட்ட இருந்து குழந்தைங்களெல்லாம் திருடிட்டு வந்து அந்த மருந்தெல்லாம் அவங்க மேலே போட்டு செலுத்தி சோதித்து பார்ப்பார் அந்த படத்தை பற்றி படத்தோட பேரை தனி ஒருத்தனை நான் சொல்ல விருப்பப்படலை அது ஒரு படம் வந்தது பல படம் பல முட்டாள்தனமான கருத்துக்களை பரப்பக்கூடிய படங்களில் இந்த படமும் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிங்களேன் ஒரு விஞ்ஞானியை வில்லனாக காட்டுறது எந்த மாதிரியான ஒரு மனநிலைன்னு தெரியல ஒரு விஞ்ஞானிகள் பல விஞ்ஞானிகள் இருக்காங்க எல்லா விஞ்ஞானிகளுமே மக்களுக்கு நல்லது செய்கிறதுக்கு தான் வேலை செய்கிறாங்களே தவிர மக்களை அழிக்கிறதுக்காக எந்த விஞ்ஞானியும் வேலை செய்ய மாட்டாங்க இது மாதிரி முட்டாள்தனங்களை பரப்புறது தான் இப்போ உள்ள திரைப்படங்களோட வேலையாக இருக்குது அதாவது டாக்டர்லாம் அதாவது நவீன மருத்துவம் செய்கிற டாக்டர்லாம் ஃப்ராடுங்க வக்கீல் எல்லாம் ஏமாத்துக்காரங்க போலீஸ் எல்லாம் அயோக்கியர்கள் இப்படிலாம் தான் காட்டுறாங்க இப்போ உள்ள படத்தில் இது வந்து அந்த சின திரைப்படங்கள் எடுக்கக்கூடிய சினிமா டேரக்டர்களுக்கு ஒரு சமூக பொறுப்பே இல்லாமல் எடுக்கிறாங்க காவல்துறையை முழுக்க முழுக்க கெட்டவங்க கெட்டவங்கன்னு நீங்கள் திருப்பி திருப்பி படம் எடுத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் ஒரு சாதாரண ஒரு மனுஷன் என்னென்னு நினைப்பான் கா காவல் நிலையத்துக்கு போனால் நமக்கு நீதியெலாம் கிடைக்காது நம்மளை ஏமாற்றுவாங்க அப்படின்ட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ரவுடிகிட்ட போய் பஞ்ச கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ண தான் போவோம் மருத்துவர்கள் பூரா ஏமாத்துக்காரங்க ஏமாத்துக்காரங்கன்னு மறுபடியும் மறுபடியும் படம் எடுத்தா அப்படி படம் எடுக்கிற டேரக்டர்லாம் கடைசியாக உடம்பு முடியலன்னா இந்த நவீன மருத்துவர்கிட்ட தான் போகிறாங்க வேற எங்கேயும் போகிறது இல்லை ஆனால் படத்தை மட்டும் இப்படி எடுக்கிறது இப்படி எடுத்து இந்த படத்தை பார்க்குற சாதாரண மனுஷன் என்ன பண்ணுவான் நவீன மருத்துவத்துக்கெல்லாம் போக வேணாம் நம்மளை ஏமாற்றுவாங்கன்னு நினச்சிக்கிட்டு யாராவது லாட்ஜ் வைத்தியர்கிட்ட போய் ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் செலவு பண்ணி ஏமாந்துக்கிட்டு இருப்பான் ஒரு வக்கீலை பற்றி தப்பு தப்பாக எடுத்தால் கோர்ட்டுக்கு போனால் நமக்கு நீதி கிடைக்காது வக்கீல் நம்மளை ஏமாற்றுவான்னு தான் நினைப்பான்னு தவிர நியாயத்தை எப்படி வாங்கிறதுன்றத பற்றினா சிந்தனையே இல்லாமல் போகும் மனிதர்களுக்கு இது வந்து திரைப்படம் எடுக்கக்கூடிய திரைப்பட இயக்குநர்கள்லாம் கொஞ்சம் சமூக பொறுப்போடு எடுக்கணும் உங்களுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட தொழில் சார்ந்தவர்களை பற்றி உங்களுக்கு எதுவும் தெரியலனா அந்த தொழில் சார்ந்தவங்களை பார்த்து கேட்டு அவங்கள உங்கள் சி சினிமாவில் ஒரு கன்சல்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா படம் எடுங்க உங்களுக்கு தோணுற தோன்றதெல்லாம் படம் எடுக்காதீங்க எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா இப்போ உள்ள படங்களில் இப்படி தான் தப்பு தப்பான செய்திகளை பரப்புகிறாங்க ஒரு டாக்டர்னால் இப்படி தான் வில்லனாக இருப்பார் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் ஏழைகளை கடத்திட்டு வந்து அவங்க மேலே ஊசி மருந்தெல்லாம் போட்டு சோதிப்பார் அப்படின்னு அப்படிலாம் நடக்கவே முடியாது அப்படின்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா நவீன மருத்துவத்தில் ஒரு மருந்து எப்படி நம்ம கைக்கு வந்து சேருதுன்றதுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது ஒரு பெரிய செயல் திட்டம் இருக்குது அது அந்த செயல் திட்டத்தில் ஒன்று மிஸ் ஆனால் கூட அந்த மருந்து நமக்கு மார்க்கெட்டில் கொண்டாந்து அவங்களால விற்க முடியாது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மு அந்த மருந்து த தயாரிப்பில் முதல் கட்டம் வந்து கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படிம்பாங்க அதாவது ஒரு பாக்டீரியாவோ ஒரு வைரஸோ இருக்குன்னா அதோட உடல் அமைப்பு அந்த அந்த பேக்டீரியா அந்த நுண்ணுயிரியோட உருவ அமைப்பு எப்படி இருக்குன்றத பொறுத்து அந்த உருவ அமைப்போட எந்த தனிமம் ஒத்து போகிற ஒரு உருவ அமைப்பு இருக்குது அப்படின்றத முதல்ல அனலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி அனலைஸ் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வேதியியல் பொருட்கள் வந்து இந்த பேக்டீரியா கூட வேலை செய்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்றத முதல் கட்டமாக கண்டுபிடிப்பாங்க அதுக்கு அடுத்த கட்டம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன் விக்ட்ரியோ அப்படிம்பாங்க அது என்ன இன் விக்ட்ரியோ விக்ட்ரியோ அப்படின்னா டெஸ்ட் ட்யூப்ன்னு அர்த்தம் ஒரு டியூப்குள்ளே அதாவது லேப்லேயே வச்சு ஒரு டெஸ்ட் ட்யூப்பில் இந்த பேக்டீரியாவும் இவங்க 
ஒரு பட்டியல் தயார் பண்ணாங்களா ஒரு இருபத்தஞ்சு வேதியியல் பொருள்கள் இந்த பாக்டீரியா கூட வேலை செய்ய முடியும் அப்படின்னு இந்த இருபத்தஞ்சு வேதியியல் பொருட்களையும் இந்த பாக்டீரியா கூட தனித்தனியாக போட்டு தனித்தனி டெஸ்ட் டியூப்பில் போட்டு எந்த வேதியியல் பொருள் வேகமாக வேலை செய்யுது அப்படின்றத முதல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க இது இரண்டாவது கட்டம் இந்த இன்விட்ரியோன்ற இரண்டாவது கட்டம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மூணாவது கட்டம் மூணாவது கட்டம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அனிமல் ட்ரையல் அனிமல் ட்ரையல் அப்படின்றது என்னென்னா இதே பாக்டீரியாவை ஒரு எலியோட உடம்பில் செலுத்துவாங்க அதை கினியா பிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் வெள்ளை எலி அப்படிங்கிறது ஏன்னா அது வெள்ளை எலிக்கும் மனிதர்களோட உடல் அமைப்புக்கும் நிறைய ஒற்றுமை இருக்குன்றதுனால இந்த பாக்டீரியா அந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளை எலிக்குள்ளே இருக்கும்போது இதே மருந்து அந்த எலிக்குள்ளே செலுத்தினா அந்த பாக்டீரியாவை அதை அழிக்குதா அப்படின்றத கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது எலிகள் இல்லை நூறு எலிகள் இரநூறு எலிகள் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுலேயும் வந்து இந்த இருபத்தஞ்சி கெமில் க வேதியியல் பொருட்கள்னு சொன்னால் பார்த்திங்களா அந்த க மாலிக்யூல்ஸில் ஒரு மூணு மாலிக்யூல் நல்லா வேலை செய்யுதுன்றதை கண்டுபிடிச்சி இந்த மூணு மாலிக்யூலில் கடைசியாக எந்த மாலிக்யூல் வந்து அந்த மூலக்கூறு அந்த மருந்துக்கான மூலக்கூறு எது நல்ல வேலை செய்யுது மூணில் எது டாப் அப்படின்றதையும் மறுபடி கண்டுபிடிப்பாங்க இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க வரக்கூடிய இடம் ஹியூமன் ட்ரையல் ஹியூமன் ட்ரையல் அப்படின்னா எலியில் வேலை செஞ்ச அதே மருந்து மனிதர்களுக்குள்ளே வேலை செய்தா அதே பாக்டீரியா மனிதர்களுக்கு வந்து அந்த நோய் வந்து அந்த மருந்தை கொடுத்தா எலிட்ட வேலை செஞ்ச அதே அளவுக்கு வேலை செய்தா அப்படின்றத டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுதானங்க அந்த சினிமாவில் எடுத்தாங்க மனிதர்கள் மேலே பிரயோகம் பண்ணாங்க மருந்த அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த திரைப்படத்தில் காட்டுற மாதிரி யாருனே தெரியாத ஒருத்தங்களை கூட்டிகிட்டு வந்தலாம் செய்ய முடியாது ஏன் செய்ய முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா முதல் கட்டம் கெமிக்கல் அனாலிசிஸ் அதாவது மாலிகுலர் அனாலிசிஸ்னு சொல்லுவாங்க எந்த மூலக்கூறு இந்த பாக்டீரியா கூட வேலை செய்யுன்றதை அனலைஸ் பண்ணி அது சார்ந்த துறையில் உள்ள வல்லுநர்கள் நாங்கள் இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு அவங்க ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் இந்த ரிப்போர்ட்டை அந்த மருந்து தயாரிக்கிற கம்பெனி ரெக்கார்டில் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தல அடுத்த கட்டமான இன்விட்ரியோ அதாவது டெஸ்ட் டியூப்பில் செய்த ஆராய்ச்சி அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் செய்யக்கூடிய ஆராய்ச்சியை சில மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் இருப்பாங்க முதல்ல இருந்தவங்க யார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க ஃபார்மா கெமிஸ்டா அந்த கெமிஸ்ட்ரியில் வேதியியல் துறையில் இல்லை பயோ கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம் அதில் சிறப்பு படிப்பு படித்தவங்களாக இருப்பாங்க அதுக்கு அடுத்தது மைக்ரோபயாலஜிஸ்ட் இருப்பாங்க அதாவது பயாலஜியில் நுண்ணுயிர்கள் பற்றி படிக்கக்கூடிய சிறப்பு படிப்பு படித்தவங்களாக இருப்பாங்க அவங்க லேபில் அதை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க அதில் லேபில் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மருத்துவர்கள் வந்து இந்த மாதிரி அனிமல் ட்ரையல் மிருகங்கள் மீது பிரயோகம் பண்ணி பார்க்குறதுன்ற அந்த கட்டத்துக்கு வருவாங்க இப்படி ஒவ்வொரு கட்டத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இன்ன தேதியில் இத்தனை மணிக்கு இந்த டோசேஜில் பாக்டீரியா அவங்க அந்த மிருகத்தோட உடம்பில் இருந்தது அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் இத்தனை பாக்டீரியா இருந்தது இந்த கெமிக்கல் இந்த மாலிக்யூல் இந்த அளவு அதில் சேர்த்தோம் டெஸ்ட் டியூப்பில் சேர்த்தப்போ நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் மொத்த பாக்டீரியாவும் அழிஞ்சு போச்சு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் மொத்த பாக்டீரியாவும் அழிஞ்சு போச்சுன்னு நடந்த அந்த சோதனைகள் ஒன்று ஒன்று ஒன்றையும் ரிஸ் ரிப்போர்ட்டாக எழுதிக்கிட்டே வருவாங்க எழுதி அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு ஆள் எழுத முடியாது அந்த குழுவில் இருக்கிற எல்லாரும் ச தனித்தனியாக ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க ஒரு குழுனா அந்த குழுவில் ஒரு அஞ்சாறு பேர் இருப்பாங்க அந்த அஞ்சாறு பேரும் தனித்தனியாக ரிப்போர்ட் எழுதுவாங்க அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாத்துக்கும் தலைமையாக ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அவங்க அதுக்கு சைன் பண்ணி அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இப்படி அதுக்கு அடுத்தால் அனிமல் ட்ரையல் வரும்போது இதே மாதிரி தான் ஒரு நூறு எலி இருக்குன்னா அந்த நூறு எலியும் தனித்தனி இடத்துல இருக்கும் எல்லாமே ஒரே லேபில் கூட இருக்காது வேறு வேறு லேபில் இருக்கும் ஒரு லேபில் அஞ்சு இருக்கும் இன்னொரு லேபில் அஞ்சு இருக்கும் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் வச்சு ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க அந்த ஆராய்ச்சிகளோட முடிவுகளை அந்த ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ ரிசல்ட்டை அந்த ரிசல்ட்டை அவங்க ஒரு அறிக்கையாக பதிவு பண்ணி கொடுப்பாங்க இதையும் அந்த மருந்து கம்பெனி ஆவணங்களாக வச்சுருப்பாங்க இந்த ம ஹியூமன் ட்ரையல் இந்த மனிதர்கள் மேடு முயற்சி செஞ்சு பார்க்கக்கூடதையும் நான் சொன்ன மாதிரி சினிமாவில் காட்டுற மாதிரிலாம் யாருனே தெரியாத ஆள் மேலாம் பண்ண முடியாது ஏன் பண்ண முடியாதுன்னா முதல்ல எந்த மனிதர்கள் மேலே பண்ணாங்க அப்படின்றத ரிப்போர்ட்டு வேணும் எப்படி டெஸ்ட் டியூப்பில் பண்ணதுக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கும் ரிசல்ட்டுக்கு அந்தந்த துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் ரிப்போர்ட்டில் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தாங்களோ அது மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ரிப்போர்ட் வே
அதுக்கு ரிப்போர்ட் வேணும் அந்த ரிப்போர்ட்டை யார் கையெழுத்து போடணும் ஒரு டாக்டர் கையெழுத்து போடணும் பொய்யாக தப்பாலாம் கையெழுத்து போட்டாங்கன்னா அந்த டாக்டரோட லைசன்ஸ் பறிக்கப்படும் அதுக்கப்புறம் அவர் வாழ்க்கையில் மருத்துவ வேலையை பண்ண முடியாது அது ஒரு பக்கம் அப்போ யார் மேலே ப பிரயோகம் பண்ணுவாங்க இதுக்கு அவங்க தனியாக விளம்பரமே கொடுப்பாங்க எப்படி நாங்கள் புதுசாக ஒரு மருந்து தயாரிச்சுருக்கோம் இந்த மருந்துக்கு ட்ரையல் பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு ஆள் வேணும் அப்படின்னு வேறு எங்கேயும் கிடைக்கலண்ணா இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க பெரிய மருத்துவமனைகளில் அரசு மருத்துவமனைகள் தனியார் மருத்துவமனைகளில் தனியார் மருத்துவமனைக்கு போக மாட்டாங்க பொதுவாக அரசு மருத்துவ மருத்துவமனைகளில் டாக்டர்கள்கிட்ட சொல்லி எங்களுக்கு இது மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் வேணும் யார் சம்மதம் தெரிவிக்கிறாங்கன்னு கேட்டு பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து கேட்டு பார்ப்பாங்க உங்களுக்கு இந்த வியாதி இருக்கு இந்த வியாதிக்கு மருந்து கொடுக்கணும் இதுவரை மருந்து இல்லை ஆனால் இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு எண்பது சதவீதம் ஆராய்ச்சி முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதுவுமே மனிதர்கள் மேலே சோதித்து பார்ப்பாங்க அதுக்கு நீங்கள் சம்மதம்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் மேலே உங்களுக்கு அந்த மருந்து கொடுக்க சொல்கிறோம் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குதுன்னு ரிசல்ட்டை வச்சு முடிவு கோருவாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் சரி இது ஒரு மருந்து கம்பெனி இந்த மருந்தை தயாரித்து மனிதர்கள் மேலே சோதனை பண்ணும்போது ஒரு நோயாளிக்கு அது அதில் கலந்து அந்த ஒரு நிகழ்வில் கலந்துக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் முதல்ல உடல் குணமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்றது ஒன்று ரெண்டாவது என்னென்னா இந்த மருந்து கம்பெனி இந்த மாதிரி ஹியூமன் ட்ரையலுக்கு நான் சம்மதிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒத்துக்க ஒத்துக்கக்கூடிய அந்த வாலண்டியர்ஸ் இருப்பாங்கள்ல அவங்களுக்கு மாத சம்பளம் கொடுப்பாங்க இது ஒரு செய்தி இது எந்த திரைப்படங்கள்லையும் காட்டுறதில்ல எல்லா திரைப்படங்கள்லையும் பொய்யான செய்தியை காட்டுறது மக்களை ஏமாற்றி ஏமாற்றி மருந்து கொடுத்தாங்க டெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு அப்படிலாம் எந் எந்த மருந்து கம்பெனியும் செய்ய மாட்டாங்க செய்ய முடியாது அப்படியே செஞ்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டு வச்சுப்போம் ஒரு பேச்சுக்கு அப்படி செஞ்சாங்கன்னா அந்த மருந்து அவங்க கொண்டாந்து விற்க முடியாது ஏன் விற்க முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஹியூமன் ட்ரையல் நாங்கள் செஞ்சோம் அந்த செஞ்ச நூறு பேர் நூறு மனிதர்கள் இவங்க அவங்களுடைய அடையாள அட்டை இது அவங்க பேர் இது அவங்க இந்த முகவரியில் குடியிருக்காங்க அவங்களுக்கு இத்தனை வயசு அவங்க இந்த தேதியிலேருந்து இந்த தேதி வர இந்த நோயில் இருந்தாங்க இதுக்கு இந்த மருத்துவர் சா சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருக்காருன்னு எல்லாத்தையும் ரெக்கார்டில் வைக்கணும் எப்படி நான் சொன்னேன் இன்விட்ரியோவுக்கு ஃபுல்லாக ஆவணங்கள் வேணுமோ அதே மாதிரி அனிமல் ட்ரையலுக்கு எப்படி எல்லா ஆவணங்களும் இருக்கணுமோ அதே மாதிரி ஹியூமன் ட்ரையலுக்கும் ஃபுல்லாக ஆவணங்கள் இருக்கணும் அந்த நூறு நோயாளிகளை பற்றின எல்லா விவரமும் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை அந்த நோயாளியிடம் நான் இந்த சோதனையில் கலந்து கொள்ள சம்மதிக்கிறேன் மாதம் இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய் இதற்காக ஊதியமாக பெற்றுக்கொள்கிறேன் இது யாருடைய வற்புறுத்தலும் இல்லாமல் தான் நான் கலந்து கொள்கிறேன்னு அவர் கையெழுத்தும் போடணும் அவர் அப்படி தான் கையெழுத்து போட்டாருன்னு சொல்லி ஒரு நோட்ரி பப்ளிக்கும் அதில் கையெழுத்து போடணும் ரகசியமாக கூட்டு போய் தூங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பேஷண்ட்டோட கை ரேகை வாங்கிட்டாங்கன்னு சினிமாவில் காட்டுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது ஒரு நோட்ரி பப்ளிக் ஒருத்தர் கையெழுத்து போடணும் ஆமாம் என் முன்னாடி தான் இந்த டாக்குமெண்ட்டாக அவருக்கு படித்து காமிச்சாங்க அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஓகே நான் சம்மதிக்கிறேன் நான் இந்த சோதனையில் பங்கே பங்கெடுக்கிறேன்னு சொன்னாருன்னு சொல்லி நோட்ரிகிட்ட கையெழுத்தும் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மருந்தை வந்து மனிதர்களுக்கு கொடுத்து பார்ப்பாங்க அப்படி கொடுத்து பார்க்கும்போது கூட சும்மா கொடுத்து பார்க்க மாட்டாங்க ரெண்டு குரூப்பாக பிரிப்பாங்க ஒன்று டெஸ்ட் குரூப் இன்னொன்று ஃப்ரீ குரூப் அப்படின்னு இந்த டெஸ்ட் குரூப்புன்றவங்க வந்து ஒரு பாதி பாதியாக பிரிச்சுருவாங்க ஒரு ஐம்பது பேருக்கு வந்து மருந்து கொடுப்பாங்க இன்னொரு ஐம்பது பேருக்கு மருந்து மாதிரி ஒரு மாத்திரை கொடுப்பாங்க அந்த மாத்திரை வந்து வெள்ளையாக அதே மாதிரி இருக்கும் வித்தியாசமே தெரியாது மருத்துவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் எந்த மாத்திரையில் மருந்து இருக்குது எந்த மாத்திரையில் மருந்து இல்லைன்னு அப்போ நூறு பேர் எடுத்திங்கன்னா நூறு பேருக்கும் ஒரே நோய் இருக்கும் அதில் ஐம்பது பேருக்கு மருந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஆனால் மாத்திரை மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது வெறும் மாத்திரை இன்னொரு ஐம்பது பேருக்கு அந்த மருந்து கலந்த மாத்திரை கொடுத்துருப்பாங்க இதை வச்சு யாருக்கு வேலை செஞ்சதுன்னு பார்ப்பாங்க ஸோ ஒரிஜினலாக மருந்து சாப்பிட்டவங்களுக்கு வேலை செஞ்சுருக்கா மருந்து சாப்பிடாமல் மருந்து சாப்பிட்டோன்ற நம்பிக்கையிலேயே அது குணமாக இருக்கா சில பேருக்கு புரியுதுங்களா ஒரு மருத்துவர் வந்து சொல்கிறாருன்னு வச்சிங்களேன் எனக்கு ரொம்ப தலைவலிக்குது டாக்டர் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்யாதுங்க போய் படுத்து தூங்குங்க உடம்பு சரியாயிடும்னு அவர் சொன்னால் அந்த பேஷண்ட் நம்புவார் நம்பி போய் படுத்து தூங்குவார் தலைவலி போயிடும் நல்லா படுத்து தூங்குனீங்கனாலே சரியாயிடும் அப்படின்னு அந்த மருத்துவர் வந்து சொல்லணும்னா அவருக்கு அதுக்கு ஆதாரம் வேணும் ஏன்னா இந்த மருத்துவ முறையே என்னன்னு சொன்னோம் ஆதாரம் சார்ந்த மருத்துவம் எவிடன்ஸ் பேஸ்டு
அப்படின்றப்ப இந்த பத்து பேருக்கு குணமாச்சுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் பிளாசிபோ எஃபெக்ட் அப்படிம்பாங்க நம்பிக்கையிலேயே குணமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நம்பிக்கையிலேயே குணமாகிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் பத்து பேர்லாம் ஆகாது ஒரு ரெண்டு பேர் மூணு பேருக்கு ஆகும் ஐம்பது பேர் கொடுத்தா ரெண்டு பேர் மூணு பேருக்கு ஆகும் மிச்சம் நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு குணமாகாது ஆனால் ஒரு சில நேரங்களில் பார்த்தா நாற்பது பேர் நாற்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு குணமாகிடும் பிளாசிபோ எஃபெக்ட்லேயே அப்போ பிளாசிபோ எஃபெக்ட்லேயே குணமாகுதுன்னு சொன்னால் அந்த மருந்து கம்பெனி என்ன பண்ணும் அந்த மருந்தை தயாரிக்கிற முயற்சியை கைவிட்டுருவாங்க ஏன் மருந்து இல்லாமல் குணமாகும் அப்படின்றது இவங்க கண்டுபிடிக்கலைனாலும் வேறு ஒரு மருந்து கம்பெனிக்காரங்க கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க இந்த மருந்து தேவையே இல்லை அப்படின்றத புரியுதுங்களா அதனால் பிளாசிபோ எஃபெக்ட்லேயே மருந்து ஒரு நோயாளிக்கு குணமாகுதுன்னா அந்த மருந்து அந்த மருந்துகளை தயாரிக்கவே மாட்டாங்க ஒரு சில நேரங்களில் அப்படி சில மருந்துகளை தயாரித்தாலும் அதெல்லாம் பேர் வந்து ஓடிசி அப்படிம்பாங்க ஓவர் த கவுண்டர் இப்போ நம்ம இந்த குரோசின் அந்த மாதிரிலாம் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்றோம்ல சில த சில நேரம் தலை வலிக்குது அப்படின்னா ஒரு குரோசின் வாங்கி போட்டுக்கிட்டோம்னா சரியாக போச்சு சரியாக போயிடுது அப்படின்னா அந்த குரோசின் போ போடலைனாலும் சரியாகும் கூட கொஞ்சம் நேரம் தலை வலிக்கும் அவ்வளோதான் அஞ்சு மணி நேரம் தலைவலி குரோசின் போட்டால் ரெண்டு மணி நேரம் தலைவலி குரோசின் போடலைனா அஞ்சு மணி நேரம் தலைவலின்ற மாதிரி அது சரியாகவும் ஆகிடும் அதனால தான் மருத்துவர்களே சொல்லுவாங்க கண்ட மாதிரி கண்ட மாதிரி இந்த பேரசிட்டமால்லாம் வாங்கி போடாதீங்க டாக்டர் சொன்னால் மட்டும் போடுங்க ஏன்னா பேரசிட்டமாலுக்கு வேறு ஒரு பயன் இருக்குது அது தலைவலிக்கு சாப்பிட்ற மாத்திரை கிடையாது அதுக்குன்னு வேறு சில விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கு எப்போ அந்த பேரசிட்டமால் கொடுக்கணுன்றது மருத்துவருக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் நீங்களாக போய் எந்த மருந்து கடையிலையும் அந்த மாத்திரை வாங்கி கொடுங்க இந்த மாத்திரை கொடுன்னு வாங்கிலாம் சாப்பிடாதீங்க ஸோ அது அது அப்புறம் வரும் இப்போ வந்து இந்த ஹியூமன் ட்ரையல்ஸ் நம்ம பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹியூமன் ட்ரையல் முடித்தோடனே இந்த நூறு நோயாளிகள் இருக்காங்க பாருங்கள் அந்த நோட்ரி பப்ளிக்கில் இருந்து அந்த நோயாளியோட சம்மதம்ல இருந்து அந்த மருந்து கொடுத்த டாக்டரில் இருந்து எல்லாரும் கையெழுத்து போட்டு அது ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் ஆகும் இதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே இந்த மருந்து கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க இந்த வேலை நான் செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் மேலே ஆகும் ஆறு மாதமும் இவ்வளோ பெரிய ஆராய்ச்சி வேலைகளுக்கும் பல கோடி ரூபாய்களை அந்த மருந்து கம்பெனி தான் செலவு பண்ணும் இவ்வளோ பெரிய ஆராய்ச்சிக்கு இந்த ஆறு மாதம் சில நேரம் ஒரு வருஷம் சில நேரம் ரெண்டு மூணு வருஷம் கூட ஆகும் அப்போ இது மாதிரி அந்த துறை சார்ந்த வல்லுநர்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து அவங்களுக்கு அந்த ஆராய்ச்சியை ஏன்னா ஒரு தடவை செஞ்சோடனே சரியாலாம் வராது ஒரு தடவை செய்வாங்க தப்பாக வரும் ரெண்டு தடவை பண்ணுவாங்க நாலு தடவை பண்ணுவாங்க பத்து தடவை பண்ணுவாங்க இந்த பத்து தடவை பண்ணும்போதே அஞ்சு மாதம் கூட ஆயிடும் இல்லை பத்து மாதம் கூட ஆகிடும் ஆனாலும் அந்த காலகட்டம் பூரா அவங்களுக்கு ம சம்பளத்துலேருந்து எல்லாம் கொடுத்து அந்த செலவுகளை பூரா அந்த மருந்து கம்பெனி தான் பார்க்கும் அப்போது ஒரு மா ஒரு மாத்திரையில் இருக்கக்கூடிய மருந்தை ஒரு மருந்து கம்பெனி ஃபைனலாக தயார் பண்ணுறது ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு பத்து மாதத்துலேருந்து ரெண்டு இல்லை மூணு வருஷம் கூட ஆகும் அப்போ அவ்வளோ செலவுகளும் அந்த மருந்து கம்பெனி அதில் முன் முதலீடு பண்ணுறாங்க இந்த சினிமாவில் காட்டுற மாதிரி கார்ப்பரேட் ஃப்ராடு கார்ப்பரேட்டு திருட்டுத்தனம்லாம் எதுவும் கிடையாது அப்படிலாம் பண்ண முடியாது அதுக்கு ஆயிரம் சட்டங்கள் இருக்குது அது குறிப்பாக மருத்துவத்துறையில் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டாங்க பண்ணவும் முடியாது ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இன்விட்ரியோ அனிமல் ட்ரையல் ஹியூமன் ட்ரையல் இவ்வளவும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் இந்திய மரு மருத்துவக் கழகத்தில் ம அந்த இந்தியன் ஃபார்மகோப்பியா அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது அங்கே கொண்டு போய் இது எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்ணுவாங்க இவ்வளோ ரெக்கார்டையும் இந்தந்த தேதியில் நாங்கள் லேபில் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணோம் இந்தந்த தேதியில் இத்தனை எலிகளை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணோம் அந்த டெஸ்ட் பண்ண வல்லுநர்கள் வல்லுநர்களோட பேர் இது அவங்க இது எல்லா விவரங்களும் இவ்வளோ இதையும் கொண்டு போய் அவங்க அந்த எஃப்டிஎன்ஸை அமெரிக்காவில் எஃப்டிஎன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நம்ம ஊரில் எஃப்எஸ்ஏன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி இப்போ ச ஒரு ஒரு நாட்டுக்கும் ஒரு அமைப்பு இருக்குது இந்த மருந்துகளை உண்மையிலே இவங்க பண்ண ஆராய்ச்சியெலாம் சரிதானா இந்த ஆராய்ச்சி மூலமாக கிடைச்ச ரிசல்ட்டும் சரிதானா அப்படின்றத ஃபுல்லாக அவங்க மறுபடி ஃபுல்லாக கோத்ரூ பண்ணுவாங்க திருப்பி அது தேவையான கேள்விகளை முன் வைப்பாங்க அதுக்கு சரியான பதில்கள் வருதான்றதெல்லாம் பார்த்து ஃபைனலாக ஓகே நீங்கள் செஞ்ச ஆராய்ச்சி மூலமாக கண்டுபிடிச்ச இந்த மருந்து கரெக்ட் நீங்கள் கொண்டு போய் மார்க்கெட்டில் விற்கலாம் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு சான்றிதழ் கொடுப்பாங்க அதாவது தர நிர்ணயம் பண்ணி நீங்கள் வந்து இதை இந்த அது மட்டும் இல்லை இந்த மருந்துக்கு உங்களுக்கு தான் காப்பீடு நீங்களே அதை யூ பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது காப்பீடுன்னு ஒ
அப்போ அந்த பதினஞ்சு வருஷம் அந்த க நிறுவனம் மட்டும்தான் அந்த மருந்தை தயாரிக்க முடியும் வேறு எந்த நிறுவனமும் அந்த குறிப்பிட்ட மூலக்கூரை தயாரிக்க முடியாது அந்த மருத்துவ மூலக்கூரை தயாரிக்க முடியாது அந்த பதினஞ்சு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த மருந்து வந்து ஜெனரிக் மெடிசன்ன்ற பேருக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பொது மருந்துன்னு மாறிடும் அது அது வர காப்பீட்டில் காப்பீட்டுக்கு உட்பட்டு இருந்தது பேட்டண்ட்டு அந்த கம்பெனிக்கு மட்டும் பேட்டண்டில் இருந்த ம அந்த மருந்து அந்த பேட்டன் பீரியட் முடிஞ்ச உடனே அது பொது மருந்தாக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் எந்த நிறுவனம் வேணாலும் அந்த அதே மாலிக்குலாம் அவங்க தயார் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடியே தயாரிக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த பேட்டன்ட் எந்த கம்பெனி வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு ஒரு லட்சம் மாத்திரை தயாரிக்க போகிறோம் எங்களுக்கு அதுக்கு அனுமதி கொடுங்கன்னு அந்த நிறுவனத்தில் எழுதி வாங்கி எழுதி எழுத்து பூர்வமாக ஒப்பந்தம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு அந்த முதல்ல கண்டுபிடிச்சாங்கள்ல அந்த மருந்து கம்பெனிக்கு இவங்க ஒரு ராயல்ட்டி மாதிரி ஒரு பணம் கொடுத்துட்டு அந்த மருந்து தயார் பண்ணி அவங்க விற்பாங்க ஒரு லட்சம் மாத்திரைன்னா அந்த ஒரு லட்சம் மாத்திரை தயார் பண்ணி வைப்பாங்க அது மாதிரி அதுக்கு அந்த காப்பீட்டு உரிமையெல்லாம் இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுப்பீங்க இதுக்கு பின்னாடி பாருங்கள் ஒத்த ஆள் வேலை செய்யலை இந்த எவிடன்ஸ் பேஸ்டு மெடிசன்னு நான் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆதாரம் சார்ந்த மருத்துவத்துறையில் ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அதை ஒரே ஒரு ஆள் உட்காந்து மந்திரம் செஞ்ச மாதிரி தந்திரம் செஞ்ச மாதிரி தனியாக உட்காந்துலாம் கண்டுபிடிக்கிறதில்ல ஒரு குறிப்பிட்ட மருந்தை கண்டுபிடிக்கணுன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு நூற்றுக்கணக்கான பேர்களோட வேலை இருக்குது புரியுதுங்களா இவ்வளோ வேலைகள் இருந்து அது அது ஏன்னா ஒரே ஒரு ஆள் செஞ்சால் அது ஏமாற்று வேலையாகிடும் பல பேர் சேர்ந்து செய்யும்போது அதில் ஏமாற்ற முடியாது யாரோ ஒருத்தர் வந்து அதில் தப்பு நடந்ததுன்னா வெளியே சொல்லுவாங்க எப்படி இருந்தாலும் இவங்க சொல்கிறது பூரா ஆங்கில மருத்துவம் அலோபத்தி முதல்ல இந்த மருத்துவ முறையை அலோபத்தின்னு சொல்கிறத நிப்பாட்டுங்க அது பேர் அலோபத்தியே கிடையாது ஏன் கிடையாது அலோபத்தின்றது ஃப்ராடு மருத்துவம் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்க இவங்களை கிண்டல் பண்ணுறதுக்காக வச்ச பேர் அதாவது நம்ம பழ ஸ்கூல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது படிக்காமல் தருதலையாக சில பசங்கள் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க ஸ்கூலில் அந்த பசங்கள் பூரா என்ன தெரியுமா சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க நல்லா ஒழுங்காக படித்து நல்ல மார்க் வாங்குகிற பசங்களை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க அவன் வேஸ்ட்டு அவன் ஒரு பெரிய படிப்பு அவன் அவன் த தத்தி அவன் அவனுக்கு ஒன்றும் ஒன்றும் தெரியாதுடா அவன் சும்மா அப்படியே புக்கை வச்சுக்கிட்டே சுற்றிட்டு இருப்பான்டா அப்படின்பாங்க இவன் படிக்கவும் மாட்டான் படிக்கிறவனையும் படிக்க விட மாட்டான் அந்த மாதிரி ஃப்ராடு மருத்துவம் பண்ணுறவன் வச்ச பேர் தான் அலோபத்தி நவீன அறிவியல் மருத்துவத்துக்கு பேர் அலோபத்தி கிடையாது அதுக்கு பேர் எவிடன்ஸ் பேஸ்டு மெடிசன் அந்த பேரை மனசில் வச்சுக்கிங்க அப்படி சொல்ல முடியலனா சிம்பிளாக சொல்லுங்கள் சயின்டிஃபிக் மெடிசன்னு சொல்லிட்டு போங்க அறிவியல் மருத்துவம்னு சொல்லிட்டு போங்க எந்தவித ஆதாரமும் இல்லாமல் நவீன மருத்துவத்தில் ஒரு சின்ன மாத்திரை கூட கொடுக்கக்கூடாது கொடுக்கவும் மாட்டாங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் எந்த கடை வேணால் வைக்கலாம் ஒரு சின்ன பெட்டி கடை வைக்கலாம் பெரிய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் வைக்கலாம் என்ன வேணால் வைக்கலாம் உங்கள்கிட்ட பணம் இருந்தால் ஆனால் நீங்கள் மருந்து கடை வைக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு மருந்து கடை வச்சு நடத்தணும்னா ஒன்று நீங்கள் குறைஞ்சபட்சம் டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசி டி ஃபார்ம் அப்படின்ற படிப்பு படிச்சுருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நவீன மருத்துவம் விற்கக்கூடிய ம மருத்துவத்துறையில் விற்கக்கூடிய மருந்துகளை விற்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு அப்ரூவலே கிடைக்கும் அப்படி உங்களால் அது வாங்க முடியலனா குறைஞ்சபட்சம் டிஃபார்ம் படிச்சுருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை அந்த மருந்து கடையில் நீங்கள் வேலைக்கு வைக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் மருந்து கடையே நடத்த முடியும் அப்போ நல்லா யோசிங்க இந்த நவீன மருத்துவத்தில் எல்லா இடத்துலையும் செக் பாயிண்ட் இருக்குது ஒரு மருந்து கடை வைக்கிற இடத்துல கூட அந்த டிஃபார்ம் படிக்காத அந்த படிப்பு இல்லாத ஒருத்தர் வந்து நடத்தவும் முடியாது அந்த வியாபாரத்தை பண்ணவும் முடியாது இதெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பே புத்தகங்களில் பே தொலைக்காட்சியிலலாம் அந்த மாதிரி விளம்பரங்கள் வருது அந்த மாதிரி விளம்பரம் வரக்கூடாது ஆக்சுவலாக ஐஎன்எஸ்னு ஒன்று இருக்குது டெல்லியில் ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதுக்கு பேர் இந்தியன் நியூஸ் பேப்பர் சொசைட்டின்னு பேர் அதோட நெறி நெறிமுறைகளில் ஒரு நெறிமுறை என்னென்னா இந்த மாதிரி பாரம்பரிய மருத்துவம் அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கெல்லாம் பாரம்பரிய மருத்துவம் இல்லை எந்த மருத்துவத்துக்கும் மருந்துக்கும் விளம்பரம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் இருக்குது இந்திய அரசாங்கத்துலேயே ஒரு சட்டம் இருக்குது அப்படி அந்த சட்டத்தை மீறி யாராவது சட்டத்தை வளர்ச்சி விளம்பரம் கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் அந்த விளம்பரத்தை ஏற்றுக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு நெறிமுறை இருக்குது இந்தியன் நியூஸ் பேப்பர் சொசைட்டியில் புரியுதுங்களா இந்தியன் நியூஸ் பேப்பர் சொசைட்டின்றது ஒரு இந்தியா முழுக்க சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்ப
விளம்பரம் கொடுத்த நிறுவனம் வந்து ஏதாவது பணம் கொடுக்கறதுக்கு ஏமாத்த முயற்சி பண்ணாங்கன்னா அந்த ஐஎன்எஸ் மூலமாக சொல்லி அந்த நிறுவனத்திலேருந்து எப்படியாவது பணத்தை வசூல் பண்ண முடியும் ஸோ ஆனால் அவங்க கொடுக்குற நெறிமுறை என்ன சொல்கிறாங்க மருந்து சம்பந்தமாக எந்தவித விளம்பரமும் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு இது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்துலேயும் இருக்குது இந்த மருந்து அதாவது இப்போது யாராவது ஒருத்தர் சொல்கிறாங்கன்னு வச்சிங்களேன் க்ரோசின் ஒரு மாத்திரை செம்மையாக வேலை செய்யுது அப்படின்னு கொடுக்க முடியாது இப்போ கொடுப்பாங்க அது வேணால் க்ரோசின் வந்து மருந்தே கிடையாது அது ஓடிசி போயிடுச்சு ஓடிசின்றது வெறும் நிவாரணி இந்த மருந்துகளில் ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஒன்று வந்து நிவாரண மருந்துன்னு பேர் அதாவது ரிலீஃப் அப்படிம்பாங்க பெயின் ரிலீஃப் ஒரு வழியிலேருந்து நிவாரணம் கொடுக்கும் வலியை குணப்படுத்தாது குணப்படுத்துகிற மாத்திரைகள்லாம் வேறு மாத்திரை அந்த மாத்திரையெல்லாம் ஒரு மருத்துவரோட பரிந்துரை இல்லாமல் வாங்க முடியாது எந்த மருந்து கடையிலையும் அதுக்காக தான் எந்த மருந்து வந்து பரிந்துரைக்கு உட்பட்ட மருந்து எந்த மருந்துகள்லாம் பருந்துரை அதாவது நிவாரண மருந்துகள் நிவாரணிகளில் வந்து மருத்துவரோட பரிந்துரை இல்லாமல் வாங்கிக்கலாம் ஒரு தலைவல தலைவலி தைலமோ இல்லை ஒரு வயிற்றால் போகும்போது அதை நிப்பாட்டுறதுக்கு உண்டான மாத்திரையோ இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் வந்து மருத்துவர்கிட்ட மருத்துவரோட பரிந்துரை இல்லாமே வாங்கி சாப்பிட முடியும் ஏன்னா அதெல்லாம் அவங்க மருந்துனே கணக்கில் எடுக்கிறது இல்லை ஜலதோஷம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு செட்ருசின்னு ஒரு மாத்திரை இருக்குது அது சும்மா மருந்து கடையிலே வாங்கி போட்டுக்கலாம் ஜலதோஷம் நின்றுடும் இந்த மாதிரி எல்லாமே சில மருந்துகள் இப்போ அந்த ஆயோடெக்ஸு விக்ஸு விக்ஸ் வேப்பர் ஜண்டு பாம் இப்படிலாம் நிறையா இருக்குது இருமல் வந்தால் ஸ்டெப்சில்ஸு அந்த மாதிரி மாத்திரைகள்லாம் விற்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து மருந்துனே அவங்க கணக்கில் எடுக்கிறது இல்லை எல்லாம் நிவாரணிகள் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது உடம்புல அந்த பிரச்சனையிலேருந்து உடம்புக்கு நிவாரணம் கொடுக்கும் அதாவது நிவாரணம்னா தற்செயலான நிவாரணம் ஆனால் ஒரு நோயை குணப்படுத்துறது ஒரு டைஃபாய்டு வந்திருக்கு ஒரு மலேரியா வந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்குண்டான மாத்திரையெல்லாம் நீங்கள் அப்படி போய் வாங்க முடியாது அது நீங்கள் ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போய் மருத்துவர் உங்களை சோதித்து பார்த்து ஆமாம் இந்த ஆளுக்கு மலேரியா தான் இருக்குது அப்படின்றத அவர் உறுதி செஞ்சு அது அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு மருந்து கொடுத்தப்போ எழுதி கொடுக்கும்போது நீங்கள் ஒரு மருந்து கடையில் போய் வாங்கும்போது அந்த மருந்து கடையில் டிஃபார்ம் டிப்ளமோ ஃபார்மசி ஃபார்மகாலஜியில் டிப்ளமோ படித்த ஒரு ஒரு நபர் வந்து அந்த சீட்டை பார்த்து அவர் டாக்டர் எழுதியிருக்க மருந்து ம க ம ம மருந்தோட பேர் சரி தான் அதே மாதிரி இந்த நோயாளியோட பேரும் சரிதான் அப்படின்றத சரி பார்த்து அதுக்கப்புறமா அவர் அந்த மருந்தை கொடுப்பார் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் செக் பாயிண்ட் இருக்குது நவீன மருத்துவத்தில் ம அதே இது மற்ற மருத்துவங்களில் பார்த்திங்கன்னா எந்த செக் பாயிண்ட்டும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது ஒரு லாஜில் போய் உட்காந்துட்டு இந்த மாதம் பன்னிரெண்டு பதிமூணாம் தேதி மதுரையில் இந்த மாதம் பதினான்கு பதினைந்தாம் தேதி திருச்சியில் மங்கை லாட்ஜ் இப்படிலாம் விளம்பரம் கொடுத்துட்டு அங்கே போக வந்தவன்ட கன்சல்டிங் ஃபீஸ்னு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கொடு ஒரு டப்பா லேகியம் தரேன் அதுக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கொடு இப்படிலாம் ஏமாற்றி அவங்க வாங்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி விளம்பரங்களெல்லாம் முதல்ல ப பத்திரிகைகளில் வரவே கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு வழிகாட்டுதல் இருக்குது இந்தியன் நியூஸ் பேப்பர் சொசைட்டியில் ஸோ பத்திரிகைகளில் ஏதாவது மருந்து பற்றி ஒரு விளம்பரம் வருது அப்படின்னு சொன்னால் உடனடியாக நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டியது என்னென்னா அது பொய் ஏன் மருந்து என்கிட்ட இந்த ஒரு மருந்து இருக்குது இந்த மருந்து வேலை செய்யும் அப்படின்னு விளம்பரம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றது இந்திய அரசியல் சட்டத்தில் இருக்குது அந்த சட்டத்தை வளர்ச்சி ஏதாவது எவனாவது விளம்பரம் கொடுத்துருவான்னு சொல்லி இந்தியன் நியூஸ் பேப்பர் சொசைட்டியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதை மாதிரி மருந்துகள் அது இதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த மருந்துகளை பற்றி விளம்பரம் நீங்கள் வாங்காதீங்க அப்படின்னு ஆனால் அது போட்டி உலகம் தொழில் தொழிலில் நிறைய பேர் எத்திக்ஸ் பார்க்குறது இல்லை அப்படின்றப்ப என்ன ஆகுது இவங்கெல்லாம் இந்த மருந்துன்னு விளம்பரம் கொடுக்காமல் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பாருங்கள் குமாரராஜா சித்த வைத்தியசாலை அப்படின் தான் வரும் இந்த வைத்தியசாலை இந்த ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை அந்த வைத்தியசாலைன்னு தான் விளம்பரமாக வருமே தவிர இந்த நோய்க்கு நான் இந்த மருந்து வச்சுருக்கேன் என்கிட்ட வந்து வாங்கிக்கோன்னு சொல்லி யாரும் விளம்பரம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்கள அரஸ்ட் பண்ணி உள்ளே வச்சுருவாங்க ட்ரக் கண்ட்ரோல் போர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு ட்ரக் கண்ட்ரோல் போர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது இந்தியா முழுக்கும் சேர்த்து இந்தியன் ட்ரக் கண்ட்ரோல் போர்டுன்னு ஒன்று இருக்குது யாராச்சும் ஒருத்தர் ஒரு பேச்சு வச்சுப்போம் ஏதாவது கடின குடிநீர் கடின கட்டி கு குடிநீர் அப்படின்னு நான் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா கேன்சர் குணமாகும் அப்படின்னு ஒரு சித்த மருத்துவரோ ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவரோ யாராச்சும் ஒரு விளம்பரம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த கொடுத்த விளம்பரம் கொடுத்த நபரை அரசு பண்ணி உளுத்தி வைக்கிறதுக்கு சட்ட சட்டத்தில் நேரடியாக இடம் இருக்குது ச அது போலீஸ்
இதை குணப்படுத்தக்கூடிய வைத்தியசாலை நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அப்படி தான் விளம்பரம் வரும் பார்த்திங்கன்னா விளம்பரம் பூரா இப்படி தான் வரும் இந்த குறைபாடா ஆண்மை குறைபாடா கேன்சர் மூலமா பௌத்திரமா அப்படின்லாம் எல்லாத்துக்கும் விளம்பரம் கொடுத்து இதற்கான சிகிச்சை அளிக்கும் வைத்தியசாலை தன்வந்திரி வைத்தியசாலை சுசுருதா வைத்தியசாலை சாரகா வைத்தியசாலை இப்படிலாம் பேர் வச்சு அந்த வைத்தியசாலைன்ற பேரில் விளம்பரம் கொடுப்பாங்களே தவிர இந்த நோயை குணப்படுத்தும் மருந்து இது இந்த மருந்து நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு விளம்பரம் கொடுக்க முடியாது யாருக்கு சித்தா ஆயுர்வேதா யுனானி ஹை ஹோமியோபதிக்கு மட்டும் இல்லை நவீன மருத்துவத்துக்கும் அந்த சட்டம் பொருந்தும் கிளாக்ஸோ சிப்லா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பன்னாட்டு மருத்துவ நிறுவ நிறுவனங்களும் கூட அந்த மாதிரி விளம்பரம் கொடுக்க முடியாது நாங்கள் இதுக்கு புதுசாக ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு விளம்பரம்லாம் கொடுக்கவே முடியாது இது இந்திய அரசியல் அமைப்பு அரசியல் சட்டத்தில் இருக்குது அது தாண்டி இந்த மாதிரி விளம்பரங்களை எடுக்கக்கூடிய பத்திரிகை ஊடகங்களை பூரா கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய இந்தியன் நியூஸ் பேப்பர் சொசைட்டி அதுக்கு ஒரு நெறிமுறை வச்சுருக்கு இதை தாண்டி விளம்பரம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த அவங்கள அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு மாநில அளவில் ட்ரக் கண்ட்ரோல் போர்டு இருக்குது மத்திய அளவில் ட்ரக் கண்ட்ரோல் போர்டு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு செய்தி என்னென்னா ஏதோ ஒரு நோயை குணப்படுத்துறதுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட நாள்பட்ட குணமே ஆகாதுன்னு நம்பப்படக்கூடிய வியாதிகளை நாங்கள் குணப்படுத்துறதுக்கு ஒரு வைத்தியசாலை வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி யாராச்சும் விளம்பரம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த விளம்பரத்தை நம்பாதீங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க பல வருஷங்களாக நம்ம சென்னை அடையாறில் வந்து கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்னு இருக்குது தமிழ்நாடு பூரா இருக்கக்கூடிய ஏன் இந்தியாவிலேயே இருக்கக்கூடிய பலருக்கு கேன்சருக்கு அங்கே முறையான சிகிச்சைக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதில் பல பேர் குணமாகிறாங்க சில பேர் குணமாகாமையும் அதாவது அவங்க வரும்போதே கேன்சர் முத்தி போய் இருக்க வேண்டிய கண்டிஷனில் வரும்போது இப்போ குணப்படுத்த முடியாத கண்டிஷனில் இறந்து போனவங்களும் இருக்காங்க ஆனால் என்னைக்காவது அடையாறில் இருக்கக்கூடிய கேன்சர் இன்ஸ்டியூட் வந்து ஒரு விளம்பரம் கொடுத்து பார்த்துருக்கீங்களா நாங்கள் கேன்சரை குணப்படுத்துகிறோம் நாங்கள் வந்து ஒரு அரசாங்க நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்லியாவது விளம்பரம் கொடுத்துருக்காங்களா கொடுக்க மாட்டாங்க முதல்ல போலி மருத்துவம்ன்றதை எங்கே நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலான்னா அது போலி மருத்துவமாக இருந்தால் ஊடகங்களில் விளம்பரத்தில் வரும் பேப்பர்லேயோ வாரப்பத்திரிகையிலையோ மாசப்பத்திரிகையிலையோ ஏதோ ஒரு பத்திரிகையில் அவங்க விளம்பரம் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த விளம்பரத்தை நம்பாதீங்க தயவு செய்து இல்லை நவீன மருத்துவம் சார்ந்த மருத்துவத்துறையிலேருந்து விளம்பரம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஆமாம் அவங்கள்ட்டையும் போகாதீங்க அவங்க கை செலவு பண்ணி விளம்பரம் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த செலவு பூரா உங்கள்ட்ட தான் வசூல் பண்ணுவாங்க நான் எவிடன்ஸ் பேஸ்டு மருத்துவத்துக்கும் சேர்த்தே சொல்கிறேங்க இல்லைங்க லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி எங்கள்கிட்ட எம்டி படித்த டாக்டர் இருக்காங்க எல்லாம் சொல்லிலாம் விளம்பரம் அப்படி விளம்பரம் கொடுத்தா போகாதீங்க அந்த மருத்துவத்துக்கு உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு மருத்துவர் இருப்பார் உங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு மருத்துவர் இருப்பார் அந்த மருத்துவர்கிட்ட போய் கேளுங்க எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது நான் எங்கே போகணும் இப்போ நீங்கள் வந்து இதை என்னால் குணப்படுத்த முடியாது இதை விட இதுக்கு மேலான வசதிகள் உள்ள வசதி வாய்ப்புகள் உள்ள பெரிய மருத்துவமனைக்கு போகணும்னு சொல்கிறீங்களா நான் எந்த மருத்துவமனைக்கு போகட்டும்னு கேளுங்க அவர் சொல்லுவார் நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் என்னுடைய நெருங்கிய உறவினர் ஒருத்தர் அதாவது என்னை விட ஒரு பத்து வயசு அவர் கம்மின்னு வச்சிங்களேன் அவர் வந்து ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம் இது கிட்டத்தட்ட இது வந்து என்னுடைய நினைவுகள் சரியாக இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் என்னுடைய நெருங்கிய உறவினர் ஒருத்தர் பைக்கில் போய் கீழே விழுந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு அவர் ஆக்சிடெண்ட் ஆனோடனே இந்த இடது கையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சுண்டு வரல் உடஞ்சிருச்சு இந்த மணிக்கட்டில் எலும்பு உடஞ்சிருச்சு இந்த மணிக்கட்டிலையும் எலும்பு உடஞ்சிருச்சு சுண்டு வரலையும் எலும்பு உடஞ்சிருச்சு அப்போ நாங்கள் உடனே பக்கத்தில் இருக்கிற எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மருத்துவர் இருக்கார் அவர் ஒரு எலும்பு எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட நிபுணர் அவர் அங்கே போன உடனே அவர் உடனடியாக ஒரு இந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸில் மாவு கட்டு மாதிரி எல்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு ஸ்கேன் அது எக்ஸ்ரேலாம் எடுத்து பார்த்துட்டு இது வந்து இது மாதிரி இந்த சுண்டு வரல் உடஞ்சிருக்கு மணிக்கட்டு உடஞ்சிருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே கேட்டோம் டாக்டர் ஆப்ரேஷன்னா எவ்வளோ செலவாகும் ஒரு எண்பத்தஞ்சாயிரரூபா ஆகும் ஏன்னா இந்த சுண்டு வரலில் கம்பி வச்சு உள்ள பிளேட் வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணும் அதே மாதிரி மணிக்கட்டிலையும் எலும்பு உடஞ்சிருக்கு அதுக்கும் பிளேட் வச்சு ஆப்ரேஷன் பண்ணும் சரின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த உறவினர் வெளியே வந்தோடனே நான் அந்த மருத்துவர்கிட்ட போய் தனியாக கேட்டேன் இல்லை டாக்டர் இது எண்பத்தஞ்சாயிரரூபா செலவாகணுமா இதில் ஏதாவது கம்மி பண்ண முடியாதா இல்லை கம்மியான செலவில் ஏதாவது பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் உடனே என்கிட்ட சொன்னது என்ன
உங்கள் உறவினரை கூப்பிட்டு போய் அங்கே வச்சு தான் நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஸோ அந்த தனியார் மருத்துவமனை அவங்க அந்த இடத்துக்கு உண்டான வாடகை அந்த பொருள்கள் அங்கே இருக்க நர்ஸு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அது போக அங்கே அவங்களோட மருத்துவரும் ஒருத்தர் ஒரு வேறு அந்த மருத்துவருக்கும் சம்பளம் கொடுக்கணும் இது எல்லாம் சேர்த்து எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஆகும் உங்களுக்கு எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா செலவு பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம சென்னை சென்ட்ரலுக்கு எது எதிரில் இருக்கக்கூடிய ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு வாங்க காலை நேரங்களில் நான் அங்கே தான் வேலை பார்க்குறேன் இங்கே மாலை நேரத்தில் தனிப்பட்ட தனி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் அங்கே வந்தீங்கன்னா இந்த எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு உண்டான ஆப்ரேஷனை இலவசமாக பண்ணலாம் இவ்வளோதான் அவர் சொன்னார் ஒரு ரூபா கூட நீங்கள் கொடுக்கணும் இந்த எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்குள்ள ம ஆப்ரேஷனை ஃப்ரீயாக பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஆனால் உங்கள் உறவினர் வந்து ஒரு ஒரு பிபிஓ மாதிரி ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குறாருன்னு சொல்கிறீங்க அவர்கிட்ட இன்சூரன்ஸ் இருக்குன்னு கே இருக்கான்னு கேளுங்க இன்சூரன்ஸ் இருந்தால் இன்சூரன்ஸ் வச்சு தனியார் மருத்துவமனையிலே பண்ணிக்கிங்க இல்லை வேண்டாம் எங்கள்கிட்ட இப்போ அவ்வளோ பணம் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனைக்கே வந்துடுங்க அங்கேயே ஃப்ரீயாக பண்ணி தரேன் அப்போவும் நான் அடங்கலை நான் மறுபடியும் அவர்கிட்ட கேட்டேன் சரிங்க டாக்டர் இப்போது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த பிளேட் வச்சு தனியார் மருத்துவமனையில் எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி பண்ணாலும் சரி அரசு மருத்துவமனையில் இலவசமாக பண்ணாலும் சரி கண்டிப்பாக பிளேட் வச்சே ஆகணுமா ஏன்னா இப்போ இந்த எண்ணெய் கட்டு போடுறாங்க முட்டை ஊற்றி கட்டுறாங்கன்னா சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரி மருத்துவத்துலலாம் பிளேட்டே கிடையாது இப்போ அவங்கெல்லாம் செஞ்சாலும் எலும்பு சேரதனை செய்யுது அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் அதுதான் சொன்னார் சரியான கேள்வி கேட்டிங்க நான் வந்து இப்போ மாவு கட்டு போட்டிருக்கேன் இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை இந்த மாவு கட்டை அப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சி நாளில் எலும்பு சேர்ந்துடும் நல்லா அவர் சொன்னது அப்படியே சொல்கிறேங்க இல்லைங்க அவர் சொன்னது சரிங்க நீங்கள் கேட்ட கேள்வி சரி எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி தனியார் மருத்துவமனையில் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டாம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பண்ண வேண்டாம் பிளேட் வச்சா என் உடம்புக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோன்னு பயந்துக்கிட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் வந்து இலவசமாகவும் நீங்கள் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்க வேண்டாம் நான் இப்போ மாவு கட்டு போட்டுருக்கேன் இல்லை அப்படியே வச்சுக்கோங்க அசைக்காமல் அப்படியே வச்சுக்கிங்க நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா எலும்பு சேர்ந்துடும் இது ஒன்று இதே மாதிரி இந்த எண்ணெய் கட்டு ம முட்டை வச்சு கட்டுறாங்க உளுத்தம்பருப்பு அரைச்சி வச்சு கட்டுறாங்கன்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அங்கே போய் கட்டு போட்டிங்கனாலும் சேர்ந்துடும் அவர் சொன்னது இதுதான் சொன்னார் அந்த எண்ணெய் கட்டில் சேர்ந்துடும்னு சொன்னார் எலும்பு சேராதுன்னுலாம் சொல்லலை சேர்ந்துடும் இந்த மாவு கட்டும் வேண்டாம் அந்த எண்ணெய் கட்டும் வேண்டாம் இல்லை முட்டை ஊற்றி கட்டுற கட்டும் வேணாம் எதுவுமே வேணாம் இந்த எலும்பு அசையாத மாதிரி நல்ல ஒரு துணியை வச்சு சுற்றி அசைக்காமல் நாற்பத்தஞ்சி நாள் வச்சுருந்தீங்கனாலும் எலும்பு சேர்ந்துடும் அவர் சொன்ன மூணாவது பாயிண்ட்டு தான் எனக்கு கண்ணை திறந்தது அப்படியே வச்சுருந்தீங்கனாலும் எலும்பு சேர்ந்துடும் என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனை நல்லா யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் உறவினருக்கு முப்பது வயசு ஆகுது இன்னும் ஒரு நாற்பது வருஷம் நாற்பத்தஞ்சி வருஷம் அவர் உயிரோடு இருக்க போகிறாரு அப்படி இருக்கும்போது இந்த சுண்டு விரல் சரியாக சேரலைனா சரியான முறையில் சேரலைனா அந்த விரல் சரியாக இயங்காது இந்த வரல இப்படியே நின்றுக்கும் இதுக்கு மேலே வளைக்க முடியாதுன்ற மாதிரி அப்படியே சேர்ந்துக்கும் இதுக்கு மேலே வ அசைக்க முடியாதுன்ற மாதிரி ஆகிடும் அப்படி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் இப்போ அவர் வந்து ஒரு பிபிஓவில் வேலை பார்க்குறாருன்றீங்க டைப் அடிக்கணும்னா இந்த ஏ அப்படின்ற எழுத்த தட்டணும்னா இந்த சுண்டு வரல் தான் வேணும் இந்த சுண்டு வரல் வேலை செய்யாமல் அவர் எப்படி டைப் அடிப்பார் அப்படின்னு கேட்டார் அதே மாதிரி இந்த மணிக்கட்டு எலும்பும் ஏதோ ஒரு மாதிரி சேர்ந்துடும் சேராமலாம் இருக்காது சேர்ந்துடும் ஆனால் மணிக்கட்டு முழுமையாக எல்லா பக்கமும் திரும்ப முடியாது திருப்ப முடியாத மாதிரி சேர்ந்துக்கும் அப்போ அவர் வந்து ஒரு வண்டி ஓட்டுறதோ ஒரு வாகனத்தை இயக்குறதோ எப்படி அவரால் செய்ய முடியும் நாங்கள் பிளேட் வைக்கணும்னு சொல்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா இது உடையிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்ததோ அதே அளவுக்கு வேலை செய்ய வைக்கணும்னா இப்போ உள்ள நவீன தொழில்நுட்பத்தின் படி உடையிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோ அதே மாதிரி சேர்க்க முடியுன்றதுக்கு தான் இந்த கம்பி வைக்கிறது பிளேட் வைக்கிறது அப்படின்னு நான் அதுக்கு மேலே அவர்கிட்ட கேள்வியே கேட்கல இதை விட விளக்கமாக வேறு எந்த மருத்துவரும் சொல்ல மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விளக்கத்தை நவீன அறிவியல் சார்ந்த மருத்துவர் மட்டும்தான் சொல்லுவாரே தவிர உங்களுக்கு சித்த வைத்தியரோ ஆயுர்வேத வைத்தியரோ ஹோமியோபதி வைத்தியரோ வேற எந்த வைத்தியரும் சொல்ல மாட்டாங்க அவங்கெல்லாம் மருத்துவத்தை மூடி மூடி அது வந்து பரம்பரை ரகசியம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாதுன்றது தான் உண்மைன்றதுனால தான் எதை கேட்டாலும் ரகசியம் வாங்க இங்கே வந்து எதுவுமே ரகசியம் கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே தொழில்நுட்பம் எல்லாத்துக்கும் ஆவணம்